ういう出足なんかもスムースで気持ちいいですよねこれね。ぜひあのこの LBX で体感していただきたいのはコンパクトでありながらもクラスを超えた上質さ素の自分に戻れる気負うことなく乗れる相棒となりの車。開発の当初、会長からもアドバイスいただきました、このスニーカーのような車が作れないかと、まず履いた瞬間に、足にぴったりフィットする部分、まあ、これが車で言いますと、乗り込んだ瞬間に感じる車との一体感、フィット感というところでのドライビングポジションの取りやすさ、で今度は素材使い、縫製の丁寧さというと、内装の質感であり、作り込みの丁寧さ。で今度いつまでも履いていたくなるような履き心地っていうところでいうとドライバーの意図通りに気持ちよく車が動いてくれるそれでいてこういつまでも運転していたくなるような走る楽しさ、まあ、こういったところが LBX の車の魅力でありスニーカーのような走りっていうようなところにつながってるんじゃないかなと思って作ってまいりました。まず一番見ていただきたいのはサイドからリアに向かってこう流れていくこのグラマースなボディのところでそれとこのタイヤがガッと張り出した力強さとエレガントさが両立したこのシルエットはぜひ見ていただきたいと思いますねここまでギャップの大きい車はそうですねなかったわけではなくて LC なんかも同じようにこうグッと張り出したすごいエレガントで。ダイナミックなボディだと思いますけれどそれをこのコンパクトなサイズの中でやるっていうのは新しい挑戦でしたねでそれとこの綺麗な面ができてますよねでこの面を実現するためにはすごく実は苦労していて普段はここにライセンス,だライセンスがこういてカメラがこの辺りにこういてっていうふうになるんですけれどもこの綺麗な面を作るためにそれはなるべく下に持ってこようと。ですんでナンバープレートもここ下に。持ってきてきいますすし実はカメラもここにあるんですよねちゃんと後ろに立つ人の顔が認識できるようにカメラのロジックも新開発しましたし実はこの面を作るにあたってすごい工夫をしてやってるっていうのがただここがやっぱり見せどころでもあるんで是非ねこの辺も見ていただくといいですよね嬉しいです。この車で一番こだわっていたのは気負いなく素の自分に戻れるパーソナル空間というのが大事になってくると思いますその室内空間というのもコンパクトであっても狭さを感じさせないこれは助手席から運転席につながるこうしたラインですねこの空間の広い感覚とパーソナルなコックピットの感覚素の自分こういったところに戻れるようなそういった空間づくりをしたいというような作り方になっています次にこうしたドアのノブのこう表皮の食感ですねあるいはセンターのコンソールこうしたところの食感であったりアームレストの硬さですねこういったところの食感というところでこの車のコンパクトでありながらもクラスを超えた上質さこういったところを感じていただきたいなというふうに思います。この車で大切にしているのは自分の意図通りに車が対話しながら楽しく走れるというところが大切になりますなのでまず第一にハンドルの軽快な気持ちよさですね例えば街中での交差点であったりだとかちょっとした曲がり角のところそういったところでしっかりとハンドルが効くまた少しスピードが上がった時にコーナリングなどでぐいぐい曲がっていくという時には追加ソーダを打って入れた時にハンドルがしっかりと効いて車がそれに応答してくれるそういったところで車と対話しながらしっかり走れるレクサスというところがこの LBX でもできるかなと思いますアクセル操作においてもピックアップをしっかりとそういったモーターのトルクをしっかりと使った走りができますので素早く操作した時にはしっかりと加速するですが穏やかに走りたい時ではゆっくりとした操作をすることによってコントロールのしやすいレスポンスが良くてリニアの特性の
モーターパワーを生かした走り方ができると思いますのでリラックスしたい走り方なのかまた軽快に元気に走りたいのかというところのその糸を組みながら糸通りに走れるということがこの LBX レクサスの目指している走り方の一つになっているかと思います。こういうメジの乗り越しのところなんかもものすごくしなやかにできてると思うんですよ一番感じられるところがコーナリング手前での減速から旋回でそこから再加速っていった一連のつながりのところの良さっていうのが普通のターボ車とか、まあ、これまでのハイブリッドとかだと踏み込んだ瞬間にキックダウンしたようなこうフィーリングになるんで一回よどむんですよねそういうよどみがなくシングレスにスーッと加速していってくれるところとかはでもすごく走る楽しさを感じられるハイブリッドに仕上がっていると思いますね車の性的な衣装をしてくれるデザイナーがいるように走りのデザイナーっていうのがうちの車にはいましたねそれが卓球の野崎さんでありレーシングドライバーの佐々木さんであり大変素晴らしい走りのデザイナーに作っていただいたこの美しい走り本当にありがたいですね制御やっぱりこのストロークがやっぱり大きいので少しコントロールしてるよっていう感をどっかで残してあげた方が良くていきなりこうやっぱりこう制御に入られると楽しさっていう部分が減っちゃうと思うんですねどうしてもこう体格のストロークが大きいんで止めに来ちゃうところとか強く感じちゃうのでそこをナチュラルにしてあげるとより一層こう乗りやすく楽しい車になると思いますいろいろ厳しいご指摘もたくさんいただきましたけれども佐々木さんのおっしゃることとってもワクワクするんですよねやっぱりですね僕ら定量的に性能を分析していくんですけれども数字に表れない感性の部分走りだけじゃなく車そのものの魅力車好きが自然に笑顔になるそういった遊び心を感じられるような車にしようということでたくさん鍛えていただきましただから自分の思いに素直に応えてくれる乗っていて気持ちいい車いつまでも運転していたくなるようなそんな車になってるんじゃないかなと思ってます。エンジンのつながりもあるかな、うん、あこれもすごいあよく曲がるわですよねはいでリアもしっかりしてるんで、はい、いいじゃないですかめっちゃいいですよねはい一つが大事にしている走りっていうのはレスポンスリニアリティこの2つだと思うんですよねそういう意味でレスポンスを加減速フィールの中で実現しようとするとやっぱり電気が一番なんですよねだからその電気をしっかりレスポンスに使えるようにモーター体格もヤリスクロスに対してはワンサイズ大きい体格にしてで電池の出力効率もいいバイポーラ型のニッケル水素電池に変えるなんていうふうにして電気リッチな走りっていうのを実現できるようにパワートレーンも改良してでそれによってあのしっかりレスポンスよく加減速フィールを出せるようにしながら今度はリニアリティの部分でいうと電気からエンジンへのバトンタッチっていうところもスムースにつながるようにこれまでどうしても燃費が犠牲になるとなかなかできなかった制御っていうところも改良を入れながら。走って楽しい、走って気持ちいいハイブリッドというふうにしてますね。だからって言って、あの燃費を全く無視しているわけではなくて、ちゃんと車両トータルで燃費もリカバリーできるように、空力の改善とか一生懸命やってきたんで、結果、燃費で言うと、レクサスハイブリッドモデルの中でもね、ダントツの 27.7 というふうに、まあ、この辺はうまく二律創生もできているのかなっていうふうに思います。電動化技術っていうと、まあ、とかくバッテリー EV の電池の使い方とかそういうふうになってしまいがちではあるんですけれどもいやそうではないやっぱハイブリッドの部分で、まあ、バッテリー EV でいろいろ培ってきたその電池の使い方っていうようなところの技術をうまくフィードバックしてもらいながらこのハイブリッドシステムっていうところに生かしていると思いますね。
まず LBX っていう車はですねこれまでの高級車の固定概念みたいなね装備が豪華であるとか大きいとか何なら形はセダンみたいなそういう固定概念ではなく小物知る人が素の自分に戻って気負いなく乗れる車っていうことで。普段ねとても緊張感に包まれながらこう生活しているような方がふとスーツを脱いで T シャツスニーカーで近くのコンビニに行く時にでも乗っていけるようなもっとカジュアルなラグジュアリーっていうのをこう目指してやってきましたじゃあそのじゃあカジュアルなラグジュアリーな乗り味って何なんだろうっていうのを考えた時に僕は軽快で楽しい走りかなとでずっと運転していたくなるようなこう過敏に反応するわけでもなく。かといいって鈍重でもない自分の思った通りに動いてくれる車っていうのがいいかなと、まあ、そういうのがカジュアルなまさしくラグジュアリーな走りっていうことかなと思ってこの車を作ってきたとそういう意味で言うと FF のこの軽快さっていうところはまさしく LBX としてやりたかった走りに近い、まあ、目指すところの走りかなと思ってます一方この AWD はあのリアにモーターがあって滑りやすい路面とか発進のしやすすさっていうところをアシストする、まあ、そういう四駆システムになってくるもんですから走り出しのスムースさあの上質さっていうところは、まあ、FF に対して少しアドバンテージはあるしそのモーター分、まあ、車両重量でいうと大体8 0キロぐらい重たくなってくるんで動き自体が大変穏やかで収まりも良くなるこういう中で FF に対しては少し落ち着いた動きになってるっていう部分はあると思うのでちょっと乗り味は違うと言ってくださる方もいますあの作り手としては全く同じように作ってるつもりなんですけどもね一日の仕事を終わったりだとか生活を終わった時に何となく巣に戻りたいというような感覚の時に落ち着いて走りたいというのはこの走行性能でゆったりと走っていただくと。また明日に向かって元気を取り戻したいというような感覚になった時にはこの車の楽しさであったり軽快さっていうそういったところのですね橋の性能を存分に味わっていただいて人の感性に寄り添うリラックスから集中元気軽快そういったところがですねいろんなシーンで体感できるかなと思います長くあのレクサスであのご愛顧いただいて、まあ、そろそろ大きい車も運転するの大変だなっていうようなお客様でもコンパクトで取り回しのしやすい手の内感のあるようなこのサイズの車を乗っていただいてもご満足いただけるそういったお客様にも乗っていただきたいですし初めてレクサスに触れていただくようなお客様にも是非とても取り回ししやすい車になってますんでそういったお客様にも乗っていただきたいと思います。